良太よこう話し合いは終わったみたいだなああとりあえずなお前まだ見張りに立ってるつもりかおう千鶴の差し入れも食ったことだしなこの結界具ってやつは万が一でも壊れねえようにしっかり見張ってねえとやれやれヒイラギも大丈夫っつってたしそうそう壊れたりはしねえだろお前って案外肝が小さいよなな何をそうだな色々いろいろあったし疲れてんだろう俺もそろそろいやなんか妙に目が冴えてるな今日だけでもいろいろあったし相当疲れてるはずだがどうしてちっとも眠くならないんだしおり君の幼馴染のこと確か風邪で学校を休んでたんだよねなのにどうしてあの時アクロスタワーにいたのできなかったんだあの時の僕には何も<笑>なんだよこの夢は休まないと明日に触りがあるわよ。分かってるさ夜って感じじゃねえからなんとなく眠れなくってな<笑>意外と繊細なのねなんて言いつつ私も似たようなものだけど<笑>そっか。アンドラ最悪の箱かつくづくとんでもない代物だぜ見た感じ元のタワーの倍以上の高さになってるしヒイラギは今までここまでの事件を担当したことがあんのかうんさすがに初めてね正直若手の執行者には荷が重すぎる事件だわベテランだったらこんな事件も解決できるのかよまあさすがに簡単には難しいでしょうねその意味では最後は経験や実力ではなく思いの強さが決め手になるのかもしれないあ
思いの強さか柊は聞かないんだなええそれはあなた自身が解決することでしょうからまあ昼間リオンさんが手厳しく突っ込んでくれたし本来なら事件を解決するためにあなたの無意識への強制スキャンをかけてもいいのだけどお前が言うと全然冗談に聞こえないんだが。もちろん冗談よ催眠や記憶操作といった表面上のレベルならともかく人の心の奥底はその人にしか本当にはわからないものだから<笑>それでもそのスキャンっての試した方がいいんじゃねえかえどうも俺はビビってるみたいだからな自分の中にあるはずの答えを見つけるの時坂君バカか俺はただの泣き言じゃねえかどこまでヒイラギに甘えるつもりだ<笑>桜の散りかけだったかしら私と時坂君が本当の意味で出会ったのはどんなに遠ざけてもしぶとく諦めずつきまとって素人の仲間までノリでどんどん集めてきて今までネメシスで培ってきたスタイルを完全に崩されてあのガード下で出会ったのは正直。失敗だったと思っていたそれはなんつうかすまん悪気はなかったんだがでも今はそれでよかったと思ってるそれまでの私はかたくなで本当の意味で一人前とは言えなかっただけどこの森宮の異変に関わって凝り固まった自分が一度ほどけてそうして私は本当の意味で私として成長することができた XRC のみんなと時坂君あなたがいてくれたからよ<笑>時坂君の問題も同じそれはあなた自身が解決することだわでもこれだけは忘れないで私はうん私たちはいつも見守っているソラちゃんに篠宮君も美月さんに高畑先輩リオンさんにトワ先生もそして伊吹君に小日向君にきっとしおりさんもあなたがあなただけの答えを見つけるのを見守っているから。ヒイラギ。
明日が来るのが怖かったんだ明日が来ちまえば多分全てが明らかになるそれがどうしようもなく怖かったんだ時坂君だが明けない夜なんて前に進むための勇気はみんなとお前がくれたありがとうヒイラギおかげで今夜はなんとか眠れそうだ<笑>どういたしまして時坂君明日は時坂君か知り合ってから3ヶ月ちょっと他人行儀だったかしら言われてみれば俺にしちゃ珍しいっつうかなんなら今から下の名前で呼んでもいいかええ私も同性相手ならファーストネームで呼んでるしそんじゃあアスカこれでいいかええコウクあら<笑>別に呼び捨てで構わねえぜそそうねこう<笑>ちょちょっと待ってえっとまさか恥ずかしがってんのかそうみたいにいた頃はファーストネームで呼ぶのが当たり前だったけど日本語で男の子相手だとその勝手が違うというかああ<笑><笑>ちょちょっと笑いすぎよ<笑>さすがに反則っつうかま呼び方なんか今さらどうだっていいだろう俺も今まで通りにしとくかう,うんせっかくだし呼び捨てでいいわその悪くない感じだしえな何でもないうん<笑>全ては明日頼りにしてるわ時坂君ああ俺もだアスカ。<笑>